మాధవి రెడ్డి ఐఎమ్ సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ఈ రోజు మన టాపిక్ క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజెస్ అనేది బాగా పడడం అందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారండి ఆల్మోస్ట్ అది సిక్స్టీ డాలర్స్ పర్ బ్యారెల్ ఉండేది ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ బిలో ట్రేడ్ అవుతూ ఉందండి దానికి కారణం మన అందరికీ తెలిసిందే ఈ కరోనా వైరస్ రావడం వల్ల అన్ని అన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళ బోర్డర్స్ అన్నిటినీ సీజ్ చేయడము తర్వాత ఫ్లైట్స్ అన్నీ ఆపేయటము అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంతా కంప్లీట్గా లాక్డౌన్ చేయడము ఇంకా స్కూల్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవన్నీ కూడా మాల్స్ అన్నీ కూడా అంటే అన్ని ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ బిజినెసెస్ అన్నీ అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్లో అది వన్ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్లో ఎఫెక్టెడ్ అవ్వడం వల్ల చాలా కంట్రీస్ అనేవి ఈ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఆగిపోవడం వల్ల ఈ క్రూడ్ ఆయిల్కి సంబంధించిన ఏదైతే డిమాండ్ ఉందో అది చాలా వరకు పడిపోయింది సో దానివల్ల వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు అంటే ప్రైజెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా అది పడిపోయిందండి సో ఇది ఒక కారణం అనుకుంటే ఇంకొక కారణం ఏంటంటే మనకి ఒపెక్ కంట్రీస్ రష్యా అంటే సౌదీ అరేబియాకి లీడ్ చేస్తున్న ఒపెక్ కంట్రీస్ విత్ రష్యా మధ్య వచ్చిన ఈ ప్రైజ్ వార్ ఏదైతే ఉందో అంటే సౌదీ అరేబియా ఏమంటుందంటే ప్రొడక్షన్ అట్లనే కంటిన్యూ చేద్దాము ప్రైజ్ని కట్ చేద్దామంటే వేరాజ్ రష్యా ఏమంటుందంటే లైక్ వీ విల్ కట్ ద ప్రొడక్షన్ ఎందుకంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ తగ్గింది కాబట్టి మనం ప్రొడక్షన్ తగ్గించుకున్నడం వల్ల మన ప్రైజెస్ అనేది ఇంత ఫాలో అవడం అనేది తగ్గుతుంది అనేది ఈ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ప్రైజ్ వార్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి అది ఆల్మోస్ట్ అది ట్వంటీ ఫోర్ డాలర్స్ పర్ బ్యారెల్ బిలోకి ట్రేడ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ అన్ని అంశాలు మనకి అంటే మన ఇండియన్ ఎకానమిక్ కానీ మనకి కానీ ఇది పాజిటివ్వా నెగిటివ్వా సో అబ్జల్యూట్లీ ఇది పాజిటివ్ అండి ఎందుకంటే మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏదైతే మనకి ఇంపోర్ట్స్ ఉన్నాయో అది మనకి ఆయిల్ ఇంపోర్ట్సే ఉన్నాయి అంటే మన ఫారిన్ మన ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చూసుకుంటూ ఉంటే మనకి చాలా వరకు అంటే ప్రతి పది డాలర్ల పర్ బ్యారెల్ తగ్గుతూ ఉంటే మనకి పదిహేను డాలర్ల మిలియన్ డాలర్ల వరకు మనకి దానివల్ల ఉపయోగం ఉందండి అంటే దానివల్ల మనకి సర్ప్లస్ వస్తుంది ఎందుకంటే మన మనీ అనేది ఫారిన్ రిజర్వ్స్ అనేది మనం పే చేసేయాల్సిన అమౌంట్ అనేది తగ్గుతుంది ఈ విధంగా మనకి మన ఇండియాలో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది మనకి కొంచెం కంట్రోల్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అండి మనం పే చేయాల్సిన కన్నా ఇప్పుడు తక్కువ పే చేస్తున్నాం బట్ వేరాజ్ ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఈ బెనిఫిట్ ఉందో అది కన్జ్యూమర్స్ వరకు రావట్లేదు అంటే అక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ బ్యారెల్ పర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ పర్ బ్యారెల్ ఉండేటప్పుడు మనకి ఎందుకు పెట్రోల్ ప్రైజెస్ కానీ డీజిల్ ప్రైజెస్ తగ్గించట్లేదు అంటే తగ్గించకపోగా రీసెంట్గా మనం చూస్తే ఇంకొంచెం కస్టమ్స్ డ్యూటీ అనేది పెంచారండి పి డీజిల్ మీద కానీ లేకపోతే పెట్రోల్ మీద పెంచారు సో దానివల్ల మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపించట్లేదండి బట్ ఒక విధంగా మనకు కానీ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చినట్లయితే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వేరాజ్ ఇప్పుడు ఈ వైరస్ రావడం వల్ల ఈ బిజినెసెస్ ఆగిపోవడము కొంతమందికి శాలరీస్ టైంకి రాకపోవడం మేబీ కొంతమందికి అసలు జాబే లేకపోవడం అంటే డైలీ జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళు డైలీ వేజ్ ఎర్నర్స్ వాళ్ళకి లేకపోవడము కొంతమందికి శాలరీస్ లేదు కొంతమంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చూసాము కొన్ని ఎయిర్లైన్స్లో వాళ్ళకి శాలరీస్ తగ్గించి ఇస్తున్నారంట కొంతమందిని జాబ్ తీసేస్తున్నారు సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ ఇంకొంచెం ముందు కొంచెం స్టెప్ తీసుకొని ఇంకొంచెం తగ్గిస్తే మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ అవుతుందండి మనకి కూడా అంటే ఎండ్ కన్జ్యూమర్స్ కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది సో అదైతే జరగడం లేదు సో నెక్స్ట్ ఇవి ఏ కంపెనీకి ఇలాంటివి అంటే ఈ రకంగా ఏ కంపెనీకి మనకి బెనిఫిట్ వస్తుంది అంటే ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్కి కొన్ని కంపెనీస్ అంటే కొన్ని అంటే పెట్రోల్కి సంబంధించి పెట్రోల్ వాడుతున్న కంపెనీలకి అయితే కొంచెం అయితే ఇది బెనిఫిట్ అయితే చెప్పొచ్చండి సో ఈ విధంగా మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ తగ్గడం అనేది ఇండియన్ ఎకానమీకి మంచిదే బట్ ఎట్లా ఉంటుందంటేనండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు తగ్గినా సరే ఎక్కువ బెనిఫిట్ తీసుకోలేకపోతున్నాం ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏవియేషన్ ఉంది అంటే ఎయిర్లైన్స్ ఇండస్ట్రీ ఉంది అసలు ఎయిర్లైన్సే ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు ఇప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ తగ్గడం వల్ల వాటి బెనిఫిట్ కూడా వీళ్ళు పొందలేకపోతున్నారు సో ఎప్పుడైతే క్రూడ్ ఆయిల్ పడుతుందో అట్ ద సేమ్ టైం గ్లోబల్ ఎకానమీ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ కూడా తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి మన ఇండియన్ ఎకానమీ ఎంతైతే ఊహిస్తున్నామో అంతవరకు అది బెనిఫిట్ పొందలేకపోతుంది సో అది ఒక రీజన్గా మనము చెప్పొచ్చండి అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ ఒకవైపు పడుతూ ఉంటే గ్లోబల్ ఎకానమీ కూడా స్లో డౌన్ అవ్వడం వల్ల మన ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది దాని నుంచి ఎక్కువగా బెనిఫిట్ పొందలేకపోతుంది మేబీ ఇది ఇదే ప్రైజెస్ అంటే ఒకేసారి స్టీప్ ప్రైజెస్ పడడం వల్ల ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం హయెస్ట్ ప్రైజెస్లో కొనుక్కొని చాలా వరకు రిజర్వ్
నేను టేక్ ఇన్ అడ్వాంటేజ్ ఫ్రమ్ దట్ అండి బట్ ఈ విధంగా స్టీప్ గా ఒకేసారి పడిపోవడం వల్ల అయితే మనకి ఇమీడియట్ గా అయితే ఎఫెక్ట్ కనిపించట్లేదు బట్ ఇవే ప్రైజెస్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజెస్ ఆల్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఈ విధంగానే మనకి థర్టీ డాలర్స్ ఫార్టీ డాలర్స్ లాంగ్ టర్మ్ గా కానీ కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నట్లయితే అంటే ఈవెన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ పెరుగుతున్న ఇదే దీంట్లో ఉన్నట్లయితే మనం డెఫినెట్ గా ఇది మనము ఈ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోగలమండి సో వేరాజ్ ఈ మనకి అంటే ఎండ్ కన్జ్యూమర్స్కి అంటే మీకు మాకు కొంచెం పెట్రోల్ ప్రైజెస్ పెరగాలి అంటే అది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చేతిలోనే ఉందండి సో అందరికీ కొంచెం ఈ ఈ అంటే ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల వచ్చిన ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఉందో అది కొంచెం ఊరట కలిగించటానికి గవర్నమెంట్ ఏమైనా తగ్గిస్తే కొంచెం బాగుంటుందని ఆశిద్దాము థ్యాంక్ సో మచ్